ഹലോ ടെക് മാസ്റ്ററിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്ലോർ ടൈൽ ഉണ്ടാക്കാം അതും ഹൈ ക്വാളിറ്റി ടൈൽ എങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിനകത്ത് രൂപ കോസ്റ്റ് വരും എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ടൂൾ ഉണ്ടാക്കണം ആ ടൂളിൻ്റെ പടമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇതിനാകെ വേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു നൂറ്റി എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി പത്ത് ഇഞ്ച് പട്ടയാണ് വേണ്ടത് നൂറ്റി പത്ത് ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പട്ട നീളത്തിലാണ് കിട്ടുക ആ പട്ട വാങ്ങിക്കണം നമുക്ക് നൂറ്റി എട്ട് ഇഞ്ച് ആവശ്യമുള്ളൂ ആ പട്ട വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ വർഷോപ്പിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇതുപോലെ ഇത് വെൽഡ് ചെയ്ത് തരും ഇതിപ്പം പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഇട വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് കഷ്ണം പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ മുറിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ നീളം വരുന്ന കഷ്ണം മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ചാണ് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള അദൂരം മുപ്പത്താറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് കഷ്ണം ഇതവർ വെൽഡ് ചെയ്ത് തരും ഇതിന് മൊത്തം കൂടെ ഏകദേശം ആയിരം രൂപയിൽ താഴെയാവും വെൽഡിങ് ചാർജും പട്ടയുടെ പൈസയെല്ലാം കൂടെ ആയിരം രൂപയിൽ താഴെയാവും ഇവിടെ രണ്ട് കമ്പികൾ ഇങ്ങനെ വെൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് ഈ എടുത്ത് പൊക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊക്കാനായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഈ ഇട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കണം ഇവിടെ വെൽഡിങ് ഒന്നും മുഴച്ച് നിൽക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാം ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കണം അത്ര ഉള്ളി ഗ്യാസ് പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഗ്രാവൽ മൂന്ന് കൊട്ടയ്ക്ക് ഒരു കൊട്ട എന്ന അനുവാദത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാല് കൊട്ടയ്ക്ക് ചിലർ നാല് കൊട്ടയ്ക്ക് ഒരു കൊട്ട സിമെൻറ്റ് ചേർക്കും അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഗ്രാവൽ എന്നിട്ട് ഇതുപോലൊരു പ്രതലത്തിൽ വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ നിരപ്പാണോന്നുമില്ല ഏത് പ്രതലത്തിൽ വെച്ചാലും ഇങ്ങനെ വെച്ചേച്ച് ചാന്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വീതി ഈ പട്ടയുടെ വീതി ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ വീതി ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ പട്ട വാങ്ങിച്ചോളൂ നൂറ്റി പത്ത് ഇഞ്ചോളം വാങ്ങിച്ചോളൂ കറക്റ്റല്ല ഏകദേശ കണക്കാണ് ആയിരം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറേ സാധനം കൂടുതൽ കൂടെ വാങ്ങിച്ചതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വില കറക്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാൻ മറന്നുപോയി ഏകദേശം ആയിരം രൂപയാവും നിങ്ങൾ ചാന്ത് കൂട്ടിയെടുക്കുക ഗ്രാവില് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം കറണ്ടിക്ക് ഊരി ഇതിനകത്ത് ഇടുക ഇതിനകത്ത് ഇടുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലൊരു ഇഷ്ടിക വെച്ച് ഇതിന് വെച്ചാണ് ഞാൻ ഇടിച്ചത് ഇടിച്ച് ഇതൊന്ന് ഉറപ്പിക്കുക ഉറപ്പിച്ച് വെച്ച് കറണ്ട് വെച്ച് ലെവൽ ചെയ്യുക ഈ സാധനം പൊക്കിയെടുക്കുക രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നേരെ അങ്ങ് പൊക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇച്ചിരി എണ്ണയോ മറ്റോ വെച്ചേച്ച് ഇത് തുണിയാൻ മുക്കി സൈഡിൽ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ചുമ്മാ തുണിക്കായാലും സൈഡ് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡ് എഡ്ജ് ഒന്നും പോകാതെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഓരോ തവണ എടുക്കും പൊക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എന്നതായാലും ഇച്ചിരി എണ്ണ ഓയിൽ എന്നതായാലും ഇച്ചിരി ഓയിൽ സൈഡും വഴി പുരട്ടി കൊടുത്തേ കൊടുക്കുക ഓരോ തവണയും അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് ഇത് പിടിക്കാൻ പോകാം സാധനം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാൻ കുറേ സ്ലാബ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിലത്ത് കുറേ സ്ലാബ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പുറയിലെ വീടിൻ്റെ പുറയിലുള്ള ഭാഗത്താണ് കുറേ സ്ലാബുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ദിവസത്തോളം ഇത് ഉറയ്ക്കാനെടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ മോളിൽ കയറി ചവിട്ടുകയോ ഡാൻസ് കളിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ വെറുതെ ഇട്ടേക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് സെറ്റാകാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സമയം കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് നമുക്കിതിൻ്റെ അകം വേണമെന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റോ റെഡ് ഓക്സൈഡോ ഒക്കെ ഇട്ടേച്ച് ഈ കാണുന്ന വിളകുപ്പുകൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെറും മണലുകളാണ് മണൽ ചുമ്മാ ഇടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വെള്ളം ഇറങ്ങാനുള്ള
ഒരു ഭാഗം റെഡ് ഓക്സൈഡ് പൂശാനാണ് വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം റെഡ് ഓക്സൈഡും വൈറ്റ് സിമെൻറ്റും കൂടെ നിങ്ങൾ ശരിക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്രഷിൽ മുക്കി നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നേരെ ആ പണിയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് അടിച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പം ഞാൻ റെഡ് അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയേക്കുകയാണ് പകുതി വരെ പകുതി എത്തിയില്ല എന്നാലും ഏകദേശമൊക്കെ പകുതി വരെയൊക്കെ എത്തി വരും ഇനി ഇത്രയും ഭാഗം അടിക്കാനുണ്ട് അത്രയും ഭാഗം കൂടെ അടിക്കണം പൊറോട്ടുള്ള അടിക്കാൻ കിടക്കുകയാണ് ഇതുവരെ ഇത്രയൊക്കെ വരെ അടിച്ചു തീർത്തു ഇനി ഇച്ചാർ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചടിക്കാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ പടപടാന്ന് ആ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് തീർക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല ഭംഗി ഇല്ലേ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടൈല് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് സാധാരണ മാർക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും നൂറിരട്ടി പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ടൈലുകൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും വല്ല തേങ്ങ പുതിക്കാൻ വരെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് പുതിക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ടൈലുകളാണ് ഇത് ഇത്ര നീളം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഇതെന്തോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ആ ഭാഗമാണ് വീടിൻ്റെ പുറകിലുള്ള അത്ര നീളമാണ് കാണുന്നത് അതൊരു ഏകദേശം മൂന്ന് ബെഡ്റൂമിനേക്കായാലും വലിപ്പം വരും മൂന്ന് ബെഡ്റൂമിൻ്റെ വലിപ്പം നോക്കിക്കും അത്രയും ഭാഗം ഞാൻ ഈ സ്ലാബ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം ഏതാണ്ട് ഒന്നര അയോളം ഭാഗമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് വന്നത് ബാക്കി കൂടെ അടിക്കണം ഇത് മൊത്തത്തിനും എന്തോരം സിമെൻറ്റ് വേണം എന്തോരം ഗ്രാവൽ വേണം എന്നതിനെ പറ്റി പറയാം ഗ്രാവൽ നമ്മുടെ പെട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് ഒരു പെട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷ ഗ്രാവലാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് സിമെൻറ്റ് ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവായത് രണ്ട് ചാക്ക് ഫുള്ള് സിമെൻ്റ് ആണ് ചിലവായത് അപ്പോൾ ഗ്രാവലിന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഒരു വണ്ടി ഗ്രാവലിന് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ പെട്ടി വണ്ടിക്ക് ഗ്രാവലിന് പിന്നെ സിമെൻറ്റിന് നാനൂറ് രൂപ വെച്ചായി എണ്ണൂറ് രൂപ അതുമായി അപ്പം ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപ ബജറ്റ് ആവും എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാ വരാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാവലിൻ്റെ പൈസ എണ്ണൂറ് രൂപ സിമെൻറ്റിൻ്റെ പൈസ അപ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപ ആയി നമ്മൾ ഈ പെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ആയിരം രൂപ അങ്ങനെ മൂവായിരം രൂപ മൂവായിരം രൂപയുടെ പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏതാണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിലോട്ട് എത്താറായി വാശിക്ക് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റെഡ് ഓക്സൈഡ് ആദ്യം വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് ഒരു ഓട്ട് ഫുള്ളങ്ങ് അടിച്ചു വിടുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞേച്ച് വന്നേച്ച് ഇച്ചിരി വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് എടുക്കുക ഇച്ചിരി റെഡ് ഓക്സൈഡ് എടുക്കുക ശരിക്ക് കൈക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബ്രഷിന് കലക്കി അടിച്ചങ്ങ് വിട്ടാൽ മതി റെഡ് ഓക്സൈഡ് തന്നെ അടിച്ചാൽ ബലമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തടിക്കുന്നത് കയ്യിൽ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഈ സിമെൻറ്റുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമുള്ള ആളല്ല എന്നാലും നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റി അത് നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈല് ഇടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മേസ്തിരിയെ ഏൽപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ടൈല് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ നല്ല പൈസയാകും ചെറിയ പൈസയൊന്നും അല്ല ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ആകും ഇതാണെന്നൊരു നിങ്ങൾക്ക് മൂവായിരം രൂപ ആണെന്നൊരു നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടും വളരെ വൃത്തിയായിട്ടും അതല്ല അതിനകത്ത് മെച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടത്തിനടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടത്തില്ല അതുപോലത്തെ കൂട്ടാണ് അതുപോലത്തെ അത്രയും കട്ടിയാണ് മറ്റേ ടൈലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ട് ഞൊട്ടിയാൽ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന സൈസ് ടൈലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇതിനകത്ത് വണ്ടി കയറ്റുകയോ എന്നാ വേണേലും ചെയ്യാം അതെന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നല്ല കോൺക്രീറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെച്ചം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ എന്നതെങ്കിലും പൈപ്പോ ഇപ്പോൾ കിച്ചണിൻ്റെ പൈപ്പ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് അതിന് എന്നതെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് ഈ കട്ട ഒരു ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കഷ്ണം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യുകയോ മാറ്റി ഇടുകയോ ചെയ്തേച്ച് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് അഥവാ കോൺക്രീറ്റാണ് ഇട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കോ
ഒറ്റ ഇടയായിരിക്കണം എല്ലാത്തിനും ഒരിടയായിരിക്കണം ഒരു ബ്രിക്കിൽ നിന്ന് വേറൊരു ബ്രിക്കിലേക്കുള്ള ഇട ഭാഗം ആ ഗ്യാപ്പ് ഒരേ അളവായിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അളവിന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സൈഡും ഈ നീളത്തിലുള്ള ഭാഗവും വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബലമുണ്ട് കാണാനും കളറല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഉള്ള ടൈലുകൾ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പുത്തൻ കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഗുഡ് ബൈ